Hello， 欢迎来到达利 Life AI。今天我们要继续 Image to Motion， 从过去生成的图片当中找出一些精选的图片，我的最爱，以及有目的性的图片，看看会变出什么样的花样，花样年华。来看看几张怪异又迷人的图片好了，在这个灯光昏暗的图片当中的两个女孩。我们来看看它变成之前我们尝试的是三和四嘛，这次我们尝试的是六跟五，先六后五，哇哦，这是我的梦境，对，但是我试图要让 Leonardo AI 把我梦境当中的画面给生出来，结果嗯，实际上出来的并不是我真正梦境原本的模样啦。差别还是还是有，但是我觉得这个梦是非常神圣的一个梦，所以我们今天就不拿它来展示了吧。这里有几张是我们上一集有尝试过的，我要找一些更有趣的图。没有，我们其实要测试各类型，找出其中的共性和差异性，然后最后就全还是纯凭感觉了。这张有点太。太昏暗了，我们来看看这张好了。六和五，我觉得这张蛮摩登的，还有一点未来感，看看会变成怎样好了。这有一点希腊风格，同样的动作，机械性操作。哎、欸，应该够多了吧？我们去看一下目前为止。六，六真的是会让脸，脸会跑歪这样子。五，哇哦！这真的是恐怖片就对了，这个不错，哎，这个就好，很卡通，是不是刚刚那个是不是太真实人物了？这个很卡通，而且是一个主体，六跟五就是五。下一张，音乐人弹唱，他的六的图片出来，好像脸都会有点变形哎，所以不要轻易尝试六，五也是。如果只是一个一闪而过的画面，可能还好，就是不能细品，细看的话就很奇怪，对吧？哎，这张，嗯，这个还不错，这个还不错。我们看一下六跟五的主要差异有什么，好像没有特别大的差异，就是六再快一点。角度大一点，五的话没有什么差别。来看看这一张啊，这我的天哪！显然不行，六六的失败率太高了。五的话就是偶尔可以不错啊，像这张就不错。我们再继续，这就是一个过程。太暗了，我觉得太暗的效果，我觉得出来有时候不是很好。就是你了，我们看看它会有什么样的变化，还是又是只是一个角度的画面转动一下？仔细想想也是蛮不可思议的。对啊，这一切突然而然，你的一张图片就可以让 AI 帮你延展开来，就算不是变成很很细微的动作，但是它依然有一个动态效果。动画效果，太空舱，我们就来试两张嘛，再来找找。<笑>这个还蛮有趣的，这会不会太血腥？儿童不宜。我们这个节目是欢迎儿童一起观看，所以，嗯，有一些画面就让我们一闪而过吧。这张，在一些特定的模式之下。例如 ，3D render， 它经常会出现一些这种亮晶晶的东西。我们就来试一张这样子的，再来往上走。这种图片我也蛮好奇的，大胆又充满活力的色彩相互融合和变形，唤起一种运动感和流动感。这张蛮迷幻的图案，我们来看看它能变成什么样的动图。让我们再继续走一走，嗯
我们来看一下这一张呢，这张有点奇怪，这个吗？有点失真，这个手也是，当时很多图片的手啊，都还是很不准确。这个呢，我们来试试看这张好了，六、五，嗯，来看看。是还不错啦，但是就是感觉空间有点被挤压的感觉，扭曲碾压感。这个就是变慢一点嘛。其实六跟五有时候差别真的不大，就是一个快一点，再慢一点这样子。两张给我们的角度很不一样。如果说要说比较偏偏写实一点的话，我会觉得还是五就好了。在五跟六之间选的话，下一个。嗯，这个不错，非常满意，这个效果非常好。这个场，所以场景类的其实还不错。嗯，这个就是可以看到，就是比较慢一点，对吧？这稍微后面的星球上大气层什么的也是还有在变化。那五呢？五也有，其实五跟六的。差别真的不大。那我们再来看看这一张。OK， 他让他转圈圈，像可以自自动给你一个展示柜效果，也不错啊。你看，如果那个什么时候 MFT 在流行的时候，然后大家都这样子做动图的话，也也是蛮厉害的。现在还有人在玩 NFT 吗？嗯，迷幻效果图。可以可以，这个还不错啦。<笑>你你也不能要求他还要怎样。嗯，这个不错，这个动的感觉更。重播的时候会卡一下，因为它毕竟不是一个 looping 的图，所以它会没有办法完全衔接。在结束到开始的时候，啊、嗯，这脸完全走形了。很可惜，事实上它并没有一个特别大的效果，还是把脸给扭曲了。这张即便其实人他可以维持不动都会好一点，干脆让他表情不要脸部不要有任何更改的话。所以啊，我们这一集是要看丑图吗？看丑片的意思？我让我们不屈不挠，找到不折不扣的。好图，像这张 ，maybe maybe 这张会不错。悬崖上面做瑜伽的一个修行人，影像是黑白系的，然后这山峰之间还有烟雾笼罩着。这张图我们可以看看他能不能出来，挺有意境的感觉。下一个，下一位，这个吗？他有没有办法让这个转动起来？虽然这又是一张很暗的照片，但是我就是还是会好奇一下。六和五，我觉得我们应该不会再专门做一集看八跟九了，八加九、七加八、一跟二应该也不会再去尝试，就是没有特殊原因的话，除非是为了剧情需要。好，我们再继续，这个也是蛮妙的，看书的人，这会让它变成是在写字吧？这个好了。用功的读书，做笔记，抄课，抄书。哎，这个好像这是什么阿米巴原虫啊？看看有没有其他的。好了，这个蛮可爱的建筑，不知道它能变成怎样的动态，因为它本身应该照理说不是一个特别多动作的东西。可能又是云朵吧，它应该是能辨识到那个云朵。然后球体类的东西会不会有什么改变就不知道了。让我们来看看 AI 智慧的智慧目前发展到哪个阶段。OK， 现在我们看到的接下来的图片会比较是我做的第一集《d a l y Tomorrow》第一集的作品，收录在我另外一个频道《d a l y Tomorrow》当中。这一系列都是有一种神秘氛围。有时候透露出一些空灵的感觉，虽然这张很黑，黑色系，但是我觉得可以试一下。OK， 我们来看看这张
。嗯，这张就是那个烟雾，缭绕的烟雾。这个薄雾有一点改，有一点变动，挺好的。这个其实配上一个合适的音乐啊，这个更。这个更好一点，我觉得，因为效果更明显一点。可是这个反而只是五哦，我们的六的话，结果其实没有什么大的变动。可是我们的五反而可以看到比较明显的，所以好像目前还没有一个绝对定论。这一张的话，嗯，后面的天空、繁星、宇宙、星海，有很棒的移动感，对。这个影片我喜欢，可以用到。嗯、呃，这个的话有点，这个时候反而我觉得六是比较好的，因为它转的那个弧度比较，感觉会比较合逻辑，或者是在视觉上比较舒服。这个的话横移有点怪怪的。嗯，这个是五。OK， 啊，<笑>这个是怎样？这个太奇怪了吧？我们看看五，五的话就不是，我觉得在四或三的话，可能就是效果真的会比较好。我们来再来看下一张，嗯，这个云感觉好像是快动作，嗯，还蛮有那个卡通感的，可以可以，这个还不错。啊、呃，五的话是往左哎、欸。右的话是往右，这个云移动的方向。我们看看刚刚有没有什么同样的共同点啊？目前没有。这个看起来感觉比较像那个台风天要来了。这个的话就是，嗯，还算是宁静祥和的云朵。哦，这里你看这个黑色的部分很重要，它的黑有在移动，那这个有光的主体却没有太多变化。下一张，啊，有一个不知所以的移动感，神秘感受的图片，可能还会再来几张哦。大家不喜欢太神秘图片的人，可以跳过这一段。这里呢，我可以想象，就是配一些，配上一些音乐，可能这个会很合适作为一个什么背景的 image the motion。再找一张啊，这张其实我非常喜欢，我喜欢这张黑暗神秘的氛围，在这个红色的月亮作为背景的图片当中，气氛荒凉而险恶。六和五。我们这集依然是测试我新买的麦克风，对，因为之前居然有观众留言说音质不好，我不知道是说的是，呃，音乐的音质应该是不可能不好，那就只能是麦克风的喽，还是说音乐太大声，然后要听见很会很辛苦？有没有有没有人有这个感觉的？可以留言啊、呃，跟我说一下。对，不然的话，我目前设定音乐会比较大声一点，因为我想让大家，如果你只想看画面，然后希望有个好听的背景音乐，然后我的声音反而不是那么重要的话，对，这个真的很难取舍哎，因为我觉得或许有的人会比较喜欢看这个，然后听音乐，会不会这样？我们来看看这一张，如果配上一个神秘的音乐，应该还蛮适合，有点诡异诡谲。这个太棒了！来，我们看看第二张。风欲静而树不止，是这样的说吗？来找下一张，看看你们会不会跟我，就从这样子的一个画面当中，你们会不会点到跟我想要点的是同一张？<笑>这个冰雪。奇景，是不是应该来一个？对，因为场景其实是蛮重要的一件事情。雪景会出来一个什么样的影片？再下一张。嗯，你
怎么突然出现这种 AI 的乐趣就在于此，你可以随时做出改变，搞不好随时会有新的灵感。我们来看看这一张出来的结果。音乐人先不要了，这种。这几张，这张吧，比较有科技感。好，可以换换 prompt 了。这个呢？你会选这张吗？在这些图片里，你会选哪一张？这张？我真的很希望他们手上的这种神器呀、啊，或者是我觉得可以来试试看。卡通的人物有时候效果还不错。这个很美，带着美丽的皇冠，冰雪公主，后面变得比较 man 一点。你看，这一切就像是一个演进推进的过程。最喜欢哪一个？这个好了，会出来什么效果 ？Maybe this one， 但是这个应该也是云朵会移动吧。嗯，选一张好了，我看这张。背包女孩看着这个城市，六和五，我们看看会出来怎样的效果。今天让我们渗透六和五，数值六和五的动态效果。哇、wow、这个又完全不一样，它等于是。先会把人物跟背景在他 AI 下面去做一个区隔，但是显然这个就没有区隔好，因为他把他头发一起改变了，所以其实会很奇怪。五的话很奇怪，那六的话，嗯，也是蛮奇怪的。我不知道这样子人变形的感觉啊，这个就不错。这虽然是一个很简单的移动吧，呃，脸到最后有一点变形。看看五的效果，五和六各有千秋。五往左走，六往右。但是这个眼睛为什么到最后好像眼睛的眼球眼球变样了？这个也是不错，蛮有那个效果的。果然是动画能玩的东西比较多。但是这个始终都不动哎、欸，我想要让这个圆圆盘可以动起来，转起来，风火轮转起来。这张六的话，感觉它这个电力比较强，它要发功了。然后五的话，感觉这个电稍微弱一点，比较缓和一点，主要一块一慢的差别。后面的那个闪的那个波形，稍微有点不同。白雪公主还可以，为什么五会变这样？我现在已经开始有点搞不懂了。Leonardo AI, what are you doing? What's this? 这好像用任何手机 apps 都能做吧？它其实给我们的是一个很简单的动态。哎，我现在反而开始怀念三和四。哦，这个好，这个就好，这个我喜欢。这种有景深的图像，其实它就像是把两三个东西静止化了，相当于它把它 cut 起来，然后它去移动该移动的，辨认到它知道大概会怎么样变化的东西的时候，比如说云朵这种具体怎么动，资料库有很多数据，它就会显现的比较符合实际的效果。哦，这个。完全是另外一个感觉，完全是另外一种感觉，也不错哎，像是一个镜头拉近女子的背影，然后刚刚六的效果是站在原地，嗯，各有千秋。继续，好，可以开始换换风格了吧？这一系列的图片人像都比较小。先找啊、哦，这张招牌图，嗯，我很喜欢这张，两个女孩在街头
Image to Motion。呃，因为刚刚不小心点到别的页面，所以变成本来我们已经好不容易到所有生成图片库过去的历史记录当中的最开始，<笑>我们就从这一系列，其实我有蛮多我很喜欢的，我们可以找到两三张来生成一下影片，这个看看效果如何。Six M Five 啊，这张我很喜欢。在无边无际的宇宙深处，一位勇敢的太空人穿着闪闪发光的合金套装，表演着一场精致的舞蹈，避开了多个黑洞的危险拉力。视觉效果采用无可挑剔的 8K 清晰度，结合真实的空间模拟和尖端的视觉效果，捕捉它的冒险之旅和宏伟严肃。好，我们今天主要不是要讲 p r o m 我们是要来生成影片。好像可以找一集专门来讲 prompt 哈，这系列差不多，这几张，这个啊，这个蛮酷的，在无尽的宇宙中，一位顽强的探险家穿着闪闪发光的太空装甲，踏上大胆的旅程，在多个黑洞的漩涡虚空之间穿梭，利用超高清望远镜镜头以迷人的 8K 光彩呈现。强调宇宙的空灵光芒与神秘感，太酷了。OK， 这样子念出来这个 prompt 的内容可以吗？会不会太啰嗦？还是我要跳过<笑>这个？这张我很喜欢，我们应该可以让它出来不错的效果。再来，哎，是往下，往下走。我们刚刚因为不小心跳到上一页了，所以我们已经。打乱了顺序，原先要做回顾集的感觉，没关系啦，因为我们这集也不会拖太长的时间，我们就用尽快的方式换一种感觉的图片吧，来大换血一下，这种可爱一点，你们觉得哪一张？这个，<笑>我喜欢这个，好可爱哦，看得出来这是谁吗？<笑>这是。牛顿先生，他本身就是一个非常独特的科学家，然后这也有爱因斯坦的气质，感觉像是他们两位的综合体这样。继续往下走，这个呢？你讲，我们来看看这个 prompt 真是超简单。先来看看结果，天哪，好像太多了吧？我们要回到前面去，从这个。这是什么东西 ？Oh my god！ 六真的不行，会毁掉一个作品。我们来看看五，五也不是特别好。前面这个人物还 OK， 但是这个真的是太夸张。右边这位小姐，你怎么了？你冷静。我们的太空飞人，嗯，这个可以，这个是 OK 的，不错不错。蛮喜欢，下一张五五的话，它好像是直接往后掉这样子。那刚刚那一张会比较人物在往右转，然后背景也在改变角度。然后五的话，人物没有动。人物保持不动，只有动背景，给大家一个参考了。然后我们再看看下一个，哇塞，这个好哎、欸，这个真的让这张图动起来了，而且这个效果我蛮喜欢的，可以用。我们看看五的话，手举起来之后有一点，反而五有一点失真，但是六的部分很不错，嗯，赞。你看这个。你说该怎么拿捏？有时候你可能，你可能有时候升到五了，然后你觉得啊，这张都已经扭曲了，不能再往上走。结果哎，没有想到，其实六还不错哦。会不会双数比较好啊？二四六。好，我们来再来看一下六。嗯，这张太帅了，还是有扭曲跟不合理的地方。他手变短了一下子。如果是一个很短的镜头，好像还能接受啦
一闪而过的画面的话，但我很喜欢旁边的这个效果。你看这边做的非常好。我们看看五的部分，嗯，数值设置在五，就是它的 motion strength。如果是五的话，人物又是一样哦。这次人物一样没有动作了，只有左右两边有在动。你如果设定在五以内的话，可能可以保持一个构图当中的。某些元素比较不动，尤其是那个主体。可是如果你设置在六的话，原本不动的主体也动起来了，像这张一样。六的话，现在这张，我有很多的图片生成来源其实是我的梦境，我有很多真的很神奇的梦境。可是我。我觉得那个梦境实在是透露了太多讯息了，我我觉得是宇宙间的秘密，好像在节目当中直接说出来太直接了。Who knows？ 因为我算了，我们略过这个话题吧。这一张图我觉得非常棒，我喜欢。我们看看它是六的效果这么好的话，五呢？五的话比较像是我们要。把一个东西给定格住，可是画面做一个移动。可是六的话，它有让它的人物动起来，所以我觉得五跟六还是会有很大不同，可以都尝试一下。OK， nice nice， 越来越好玩，越越越来越好玩。我们来找一张猫猫狗狗的，这个好可爱，我要用这张 image to motion， 要不要再一张？猫猫狗狗总是有特权的啦，当我们遇到它们的时候。要喂他们吃好吃的，这张也不错、啊，这个比较真实。我们试试看这张好了。我们来看一下结果，刚刚的那个牛顿爱因斯坦，我们先看一下，还不错。虽然人物完全没动，在六的情况下，但旁边的东西，这颗球有点怪怪的，不太自然。但这个就蛮顺畅的。现在感觉好像六出来的结果是不是都比五好一点？这个也是六的结果。嗯，这张非常好。这样看过去是，哦，这个也不错。虽然最后人物又被拉开来，不同的感觉